అక్రమ సంబంధం కోసం కన్న బిడ్డను కొట్టి చంపిన దుర్ఘటన రాజుపాలెం మండలం గణపవరంలో చోటు చేసుకుంది సైదాపీకి కుటుంబ పోషణ కోసం శ్రీకాంత్ రెడ్డి డబ్బులు ఇచ్చేవాడు ఈ నేపథ్యంలో వారిద్దరి మధ్య అక్రమ సంబంధం ఏర్పడింది సైదాపి కుమారుడైన రిజ్వాన్ శ్రీకాంత్ రెడ్డి గురించి అడిగాడు మన ఇంటికి ఎందుకు వస్తున్నాడు అని ప్రశ్నించాడు నాన్నకు చెప్తానని రిజ్వాన్ చెప్పడంతో కోపంతో ఊగిపోయిన సైదాబి అక్రమ సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని శ్రీకాంత్ రెడ్డితో కలిసి చంపాలని భావించింది చేటపాపాయ పాలెం అడవిలోకి తీసుకెళ్లి కొట్టి చంపింది పోలీసులు ఇరువురిపై కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తున్నారు గత సంవత్సరం రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబరు పదిహేనో తారీఖు రాత్రినాయి మన బీరవాయపల్లి రోడ్లో కొండల మధ్యలో ఒక మంట జరిగింది చిన్నపిల్లడు ఆ పిల్లడు పేరు ఇజ్వాను వయసు తొమ్మిది సంవత్సరాలు గణపవరం గ్రామస్తుడు అయితే వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పేరు వచ్చేసి తండ్రి పేరు జాన్వాలి వాళ్ళ అమ్మ పేరు సైదాబి వాళ్ళకి ఇద్దరు పిల్లలు ఒక బాబు ఒక పాప అయితే వాళ్ళ భర్త ఏమో ప్రైవేట్ ఎలక్ట్రి ఎలక్ట్రీషియన్గా పనిచేస్తూ ఉంటాడు ఈ సైదాబి అనే ఆమె పొలం పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు అయితే ఈ సైదాబి అనే ఆమె మన గణపవరం గ్రామస్తులు అయినటువంటి వడ్లమాల శ్రీకాంత్ రెడ్డి వాళ్ళ పొలాలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి వాళ్ళ పొలాల్లో పనికి వెళుతూ ఉంటుంది కూలి పనికి అట్లా పనికి వెళ్ళే క్రమంలో ఈ వడ్లమాల శ్రీకాంత్ రెడ్డి అని అతనితో అంటే పొలం ఓనర్ అతను అతనితో పరిచయం ఏర్పడి ఆ పరిచయం కాస్త అక్రమ సంబంధంగా బాగా నాటుకుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ క్రమంలో అతను ఆమెకి ఆర్థికంగా కూడా సహాయం చేస్తూ ఉంటాడు అయితే ఆమె ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా భర్త ఎలక్ట్రీషియన్ పనులు చేసుకుంటూ వచ్చిన డబ్బులు ఇంట్లో ఒక బాధ్యతగా వ్యవహరించకుండా అతను త్రాగటం అతను సొంతమే ఖర్చు పెట్టుకోవటం చేస్తూ ఉంటాడు ఈ క్రమంలో ఆమె శ్రీకాంత్ రెడ్డి పేరు పరిచయం అతను ఆమెకి ఆర్థికంగా సహాయం చేయటం ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది ఈ జరుగుతూ ఉన్న క్రమంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు రాత్రి ముందు శ్రీకాంత్ రెడ్డి తరచు ఆమె ఇంటికి వెళ్తూ ఉంటాడు ఆమె బర్త్డే టైంలో వెళ్ళి వాళ్ళిద్దరూ కలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కలవటం కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ చనిపోయినటువంటి బాబు ఇజ్వాను చూడటం జరిగింది చూసి ఆ బాబు కొంచెం ఊహ తెలుసుకుంది కాబట్టి నువ్వు వేరే వాళ్ళతో ఇంట్లో ఉంటున్నావు మా నాన్నగారికి చెప్తాను నేను కొట్టిస్తానని చెప్పేసి అమ్మాయిని అంటే వాళ్ళ మదర్ని తరచుగా అంటూ ఉండేవాడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడల్లా ఇంక ఎలాగైనా సరే వీడు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందని శ్రీకాంత్ రెడ్డి కూడా ఫీల్ అయ్యాడు ఆమె కూడా ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళ సంబంధానికి ఈ పిల్లడు కొంచెం వడ్డ వేయడని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకొని పదిహేనో తారీఖు డిసెంబర్ పదిహేనో తారీఖు మార్నింగ్ ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు అమ్మాయి పొలం వెళ్ళింది ఇతనికి ఫోన్ చేసుకొని ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఇక ఆ రాత్రికి అంటే డిసెంబర్ పదిహేను రాత్రికి ఆ అబ్బాయిని ఎట్టన్నా కానీ చంపాలని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఈ ప్లాన్ చేసుకున్న క్రమంలో డిసెంబర్ పదిహేను రాత్రి సుమారు ఏడు ఎనిమిది గంటల ప్రాంతంలో వాళ్ళ పథకం ప్రకారం ఇది శ్రీకాంత్ రెడ్డి నేను బాబు నెక్కుకొని వస్తాను నువ్వు బీరవాయపల్లి గణపురం అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉండు అక్కడ అక్కడ నుంచి మనం కలుసుకొని వెళ్ళి మన పని పూర్తి చేద్దామని చెప్పేసి ఇద్దరు మాట్లాడుకోవడం జరిగింది ఆ క్రమంలోనే ఈ ఇజ్వాన్ అనే పిల్లోడు రోడ్డు మీద ఆడుకున్న క్రమంలో శ్రీకాంత్ రెడ్డిని అతను దయచేసుకొని వచ్చి ఆ పిల్లోడిని మీ అమ్మ పలానా తోట ఉంది అబ్బాయి నేను రమ్మంటుంది అని బండి మీద ఎక్కుకుని వెళ్ళడం జరిగింది ఆ బండి మీద ఎక్కుకుని వెళ్ళి వెళ్ళే క్రమంలో ఎక్కడైతే ఆమెకు చెప్పాడు ఎక్కడ ఉండమని ఆమె అక్కడే ఉండి ఇతను ఆమె బాబు ముగ్గురు కలిసి మన గణపవరం తర్వాత ఆర్ఆర్ సెంటర్ మీదుగా ఆ కొండల రోడ్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది బీరవాయపల్లి రోడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆమె వీడు మనకు అడ్డు పడుతున్నాడు నేను చనిపోద్దామని చెప్పేసి ఇద్దరు బైక్కి బైక్ మీద ఇంకా పిల్లోడు నించి ఆమె కొట్టుకోవటం ఈ శ్రీకాంత్ రెడ్డి రాయితో కొట్టడం పిల్లోడిని ఒక దెబ్బ కొడుతుని పడిపోయాడు మళ్ళీ ఆమె కాళ్ళు కొట్టుకుంది ఇంకా రెండు మూడు సార్లు అతను రాయితోటి బలంగా తల మీద కొట్టి పిల్లోడు అక్కడే బ్లడ్ అయిపోయి అక్కడే పడిపోవటం 